el día de hoy vamos a ver algunas propuestas de Barack Rosenstein que lleva estas teorías a la práctica al, del aula. Vamos a separar sus propuestas en diferentes ejes temáticos que vamos a ir revisando a lo largo de esta clase. Barack Rosenstein propone 10 estamentos o principios que pueden ser aplicados al aula y en la práctica docente personal, que son la revisión diaria, la presentación del nuevo material mediante pequeños pasos, la formulación de preguntas, entregar modelos, guiar la práctica de los estudiantes, chequear la comprensión de las asilos de los estudiantes, obtener una tasa de éxito, entregar apoyo en tareas difíciles, realizar práctica independiente y la revisión semanal y mensual. Sin embargo, una de las grandes preguntas que generan todos estos libros que tienen un, una gran cantidad de información y una gran cantidad de propuestas es el tiempo que generan los docentes, el poder procesar esta información y aplicarla a su aula. Entonces, ¿cómo llevamos desde la parte teórica a la parte aplicada en el aula? Es una de las preguntas que se realizó Tom Cherrington en el 2019 en las que lleva la aplicación de los principios de Rosenstein. ¿Qué es lo que hace este autor? que tenemos la versión en español, la versión traducida y la versión original del libro, es que lleva los principios de Rosenstein y se hace la pregunta de cómo se han implementado estos conceptos teóricos en la práctica escolar. Generan... Derivando sus reflexiones desde experiencias que él mismo ha vivido en aula, en investigación educativa y sobre conversaciones y discusiones que ha tenido con directivos, académicos e investigadores asociados al área. Él propone cuatro ejes principales a partir de los 10 principios de Rosenstein, que son modelar, interrogar, revisar y practicar. Entonces, el primer eje, re, entonces, el primer eje de los principios de Tom Charrington basados en las propuestas de Barack Rosenstein es el modelar el aprendizaje, fraccionar los conceptos, secuenciarlos y generar modelos. Entonces, él separa los conceptos 2, que es presentar el nuevo material mediante pequeños pasos, el 4, que es entregar modelos, y el 8, que es entregar apoyo en tareas difíciles, como el primer eje de modelar lo que se aprenderá. Respecto al primer concepto, presentar el nuevo material mediante pequeños pasos, el autor define que los profesores más efectivos fueron aquellos que reconocen las limitaciones de la memoria de trabajo y logran separar los conceptos y procedimientos en pasos más pequeños. Entonces nos propone... Un concepto que viene de la psicología y de la neurociencia, que es la memoria de trabajo. La cual es un sistema cognitivo teórico que tiene una capacidad reducida. Y es clave en la toma de decisiones y el razonamiento básico. Ya a finales del año 30, diversos estudios de anatomía identificaron que la pérdida, en, en la pérdida y las lesiones en la corteza prefrontal en primates generaban una pérdida del razonamiento básico en estos individuos. Y ya en las finales de los años 50 se empezó a caracterizar la memoria de trabajo como una forma de almacenamiento momentáneo y que tenía un número limitado en la cantidad de, o los pedazos de información que podía almacenar, ya sean números, nombres, letras o iconos. Un ejemplo de esto es que la gente tiende a aprenderse los números del teléfono en pares en vez de uno por uno. Entonces al reconocer la memoria de trabajo como uno de los funcionamientos del, del procesamiento cognitivo normal, nos puede ayudar a tener clases más exitosas. Cuando no consideramos el concepto de memoria de trabajo, nos encontramos con prácticas pedagógicas como la recitación de los elementos de la tabla periódica, en los nombres de los presidentes de nuestro país, habilidades como la multiplicación de forma memorizada o el aprenderse los nombres de las regiones y sus capitales. Sin considerar las limitaciones que tenga la memoria, tenemos fallas en, en el proceso y se genera una, un rechazo desde los estudiantes en dicho proceso. Por lo cual es importante tener cuidado con la sobrecarga de información que presentemos a las personas a las que queremos enseñar. El autor se basa en diversos re estudios realizados en los años 80, como el generado por Everson, en el cual muestran las relaciones que tienen las actitudes dentro del aula y los resultados de los estudiantes, entre otros, y en los cuales demostraron que cuando los profesores entregaban más de un 50% o destinaban más de un 50% del tiempo para presentar nuevos conceptos, los estudiantes tenían mejores resultados. Una vez que fraccionaban los conceptos en diferentes subsecciones, estos también tenían un mejor resultado. Y finalmente, cuando se preguntaba a cada alumno si había comprendido un concepto y esto era revisado mediante diferentes evaluaciones o preguntas, y recién pasaban al siguiente concepto, estos también tenían un mejor resultado. 
¿De qué manera el autor ha indicado o sugerido cómo implementar estas esta estrategias? Es fraccionar los conceptos de forma lineal, como el ir desarrollando la generación de fracciones, desde definir los denominadores, definir los simbolismos de cada fracción, para posteriormente sumar estas, o algo que se utiliza mucho en ciencias, por ejemplo biológica, como el ir desde lo más general y hacer un zoom in hasta lo más específico. Y posteriormente alejarnos de nuevo y volver a otra área en específico. Respecto al cuarto punto, que es la de entregar modelos, los primates aprendemos imitando a otros miembros del mismo grupo, y esto no es diferente en los humanos, y ha sido propuesto ya en los años 70 como la teoría del aprendizaje cognitivo social. Los humanos, desde etapas tempranas del desarrollo, aprendemos e imitamos movimientos faciales, la voz, movimientos corporales y las acciones que utilizan objetos y herramientas. Algunas estrategias que propone eh, Rosenstein para implementar estos principios en la enseñanza y aprendizaje nacen de investigaciones realizadas en el área de escritura física y la resolución de problemas matemáticos que han propuesto que es interesante y que es efectivo la aplicación y la entrega de problemas resueltos y de problemas parcialmente resueltos, ya sean problemas matemáticos o de otra índole. Esto permite a los estudiantes y a las personas que están aprendiendo poder tener una guía y un modelo frente al cual ellos ejercitar. Otra estrategia bien interesante es la vinculación de estas ideas abstractas, ya sea en ciencia o en otras áreas, con lo concreto, ya sea con representaciones gráficas, con modelos interactivos que puedan utilizar los estudiantes o la observación en terreno. Finalmente, Tom Sherrington propone que la narración del proceso mental y la organización de la información, ya sea a nivel de diagramas de flujo, de la formación de esquemas mentales o comparaciones entre respuestas entre compañeros, pueden ser estrategias útiles para implementar y evaluar los modelos que estas personas estén generando durante la práctica y la presentación de nuevos conceptos. Finalmente, el punto de entregar apoyo en las tareas difíciles presenta que el proceso de enseñanza y aprendizaje tiene que ser guiado, pero hay un punto en que esto tiene que acabar y darle individualidad a la persona. Algunos tips para generar este tipo de modelos que nos da Tom Charrington se basan en el trabajo de Berkowitz del año 1986, que es la modelación del de profesor en voz alta, el que él presenta los conceptos, la definición de los conceptos que él posee a sus estudiantes, la generación de tarjeta y del estado que tengan que completar los estudiantes referentes a los conceptos que estén aprendiendo en el momento y la comparación con tareas pasadas o tareas resueltas de otros compañeros.